was an attractive man, very nice looking, nice physique, well mannered. There was always um, in my mind the, the thought of uh, uh, taking lives. It's one in a series of similar homicides that had occurred that month uh, in Paris involving homosexuals. Dead person. It's a way of actually trying to have a relationship with a human being, but not with a live human being. He started to wonder what he might taste like. He said he wanted to have the world's first can cafe. I understood that from now on, for the rest of my life, I would be considered as a monster. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata pemuda satanis penyebab iblis Pazuzu yang menghantui kota Paris yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel membuka jendela dunia. Kisah nyata kali ini membawa kita ke kota Paris, kota yang dianggap sebagai kota terindah di dunia. Dengan berbagai arsitektur dan interior menawan, serta wisata kelezatan kuliner terbaik yang mendunia. Menjadikan kota Paris identik sebagai kota cinta atau kota romantis di dunia. Tetapi di balik keindahan kota ini, memiliki hal yang menyeramkan. Selain terdapat kuburan gothic yang terkenal di Paris, di bawah jalan rayanya terdapat kerajaan kematian yang sesungguhnya. Sebuah terowongan bawah tanah yang terletak 26 meter di bawah jalanan, yakni The Paris Catacombs. Sebuah terowongan luas yang di dalamnya terdapat sekitar 6 juta kerangka manusia, di mana tengkorak dan tulang-tulangnya ditumpuk menjadi lapisan berseni menghiasi sepanjang dinding terowongan. Selain terowongan yang menyeramkan, ternyata ada kisah nyata yang mengerikan dari seorang pemuda satanis penyembah iblis Pazuzu yang menghantui kota Paris yang dikenal sebagai Vampire of Paris. Pada 15 November 1994, petugas Brigade Kriminal Paris tiba di sebuah apartemen di Rukustu 9 yang terletak di distrik tempat hiburan Paris tidak jauh dari Moulin Rouge yang terkenal. Di dalam apartemen ini, polisi menemukan hal yang mencengangkan karena unit apartemen ini tidak terlihat seperti layaknya tempat tinggal yang nyaman. Namun jelas terlihat seperti museum rumah kematian yang mengerikan. Selain polisi menemukan pistol kaliber 22 di bawah tempat tidur di kamar yang sangat kotor, di dalam unit apartemen ini juga terdapat poster-poster kekerasan yang hampir memenuhi dinding ruangan. Pecahan tulang-tulang dan gigi manusia yang banyak berserakan di mana-mana. Tulang belakang dan kaki yang tergantung di langit-langit. Tengkorak yang menghiasi lemari disertai koleksi ratusan kaset video kekerasan dan musik-musik keras. Kuci dengan bekas darah kering. Dan kantong-kantong darah segar yang memenuhi lemari esnya. Serta ransel yang berisi porkol dan lakban serta alat-alat bedah. Apartemen yang mengerikan ini adalah milik Nicholas Clue, pemuda berusia 22 tahun yang dikenal pendiam, sopan dan pria menarik yang baru saja ditangkap polisi. Lalu apa yang membuat pemuda ini hidup dalam kegelapan dengan obsesi dan perbuatannya yang mengerikan? Thierry Bichonier, seorang pria Perancis adalah salah satu penjual godaan menggiurkan untuk para lidah-lidah penikmat kelezatan kuliner terbaik. Ia adalah pemilik sebuah restoran di kota Paris. Restoran miliknya tampak selalu ramai dikunjungi para pelanggan yang sangat tergiur lezatnya menu-menu makanan enak yang disajikan restoran ini. Hingga ia selalu sibuk setiap harinya melayani para pelanggan. Tetapi ia selalu ada waktu dan selalu 
menyiapkan meja untuk pelanggan favoritnya, yakni kedua orang tuanya, untuk menikmati makanan lezat dan minuman anggur terbaik di restorannya. Ya, hubungan Thierry dan kedua orang tuanya sangat dekat. Bahkan Thierry selalu menelpon orang tuanya beberapa kali setiap harinya tanpa terlewatkan. Tetapi pada awal Oktober 1994, Thierry tidak lagi menelpon orang tuanya. Dan tentu saja hal itu membuat cemas orang tuanya. Sekaligus kecewa karena sudah tiga hari ini mereka tidak pernah mendapat telepon lagi dari putranya. Orang tua Thierry lantas memutuskan untuk pergi menemui Thierry di apartemennya. Saat mereka tiba, pintu apartemennya tidak terkunci. Lalu mereka pun segera masuk. Tetapi setelah orang tuanya berada di dalam apartemen, ibunya langsung menjerit dan menangis. Mereka terkejut melihat pemandangan mengerikan yang menimpa putranya. Pada bulan Oktober itu, Thierry merupakan pria gay ke-7 yang menjadi korban. Saat polisi tiba, mereka tidak menemukan sidik jari orang lain selain Thierry. Satu-satunya petunjuk berasal dari komputer Thierry yang telah mengunjungi situs kencan online para pria gay. Selama dua minggu, detektif pencari tahu tentang identitas si pelaku. Tetapi mereka tidak punya petunjuk apapun untuk melanjutkan. Sampai suatu ketika seorang pria aneh masuk ke toko elektronik untuk membeli perekam video. Pria itu membayarnya dengan menggunakan cek dari buku cek Thierry sambil memberikan kartu identitas palsu yang mencurigakan. Karena pembahasan identitas itu dibuat begitu kasar. Ketika si penjual curiga ada yang tidak beres dengan identitasnya, ia segera menghubungi polisi. Tetapi pria aneh itu juga mencium hal yang tak beres setelah melihat gelagat mencurigakan dari si penjual yang sedang menelpon polisi. Lantas pria aneh itu pun segera kabur meninggalkan toko tersebut. Namun identitas palsu yang disertai foto dirinya kini telah dipegang polisi dan ia kini menjadi tersangka utama. Dua minggu kemudian polisi melihat pria aneh itu di tempat tak terduga di depan klub malam terkenal yang menggoda di kota Paris yakni Moulin Rouge dan ketika itu juga polisi segera menangkap pria aneh itu yang bernama Nicholas Clou atau lebih dikenal dengan nama Nico Clou berusia 22 tahun. Melihat dari penampilan Nico, polisi hampir tidak percaya bahwa ia adalah pelakunya. Namun ketika polisi menggeledah apartemennya, mereka segera menyadari kesopanan Nico ternyata menyembunyikan dosa dari rahasia kehidupan gelapnya. Prancis memang terkenal dengan selera interior nan indah, tetapi tempat tinggal Nico bagai museum horor dari sebuah rumah kematian. Dekorasi mengerikan dalam apartemen Nico seperti kediaman monster Frankenstein yang memperlihatkan obsesinya yang sangat tidak wajar. Dan obsesinya itu dimulai sejak masa kecilnya. Nico Clou lahir pada 22 Maret 1972 di negara Kamerun, Afrika. Dari kedua orang tuanya yang berwarga negara Prancis, ayah Nico bekerja di bank dan sering dikirim bersama keluarganya ke luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Sejak Nico lahir hingga usia 12 tahun, ia dan keluarganya telah tinggal berpindah-pindah negara, mulai dari negara Kamerun, Inggris, Swiss, Portugal, dan akhirnya kembali menetap di Prancis. Orang tua Nico sangat baik pada Nico dalam hal materi. Mereka selalu memenuhi semua kebutuhan dan keinginan Nico 
tetapi tidak untuk kasih sayang dan perhatian. Sejak kecil, Niko tidak pernah merasakan kehangatan orang tuanya. Bahkan Niko tidak pernah dipeluk dan dicium oleh orang tuanya, apalagi mengajaknya bermain, hingga ia tumbuh menjadi anak yang kesepian. Tidak punya adik maupun kakak yang bisa mengajaknya bermain. Ia banyak menghabiskan waktunya sendirian di kamarnya. Ia, orang tua Niko membiarkannya sendirian hampir sepanjang waktu. Yang akhirnya, ia tumbuh begitu dingin secara emosional dan Niko mengalami kesulitan merasakan empati terhadap orang lain. Saat Niko berusia 10 tahun, ia dan kakeknya berselisih yang kebetulan saat itu kondisi kesehatan kakeknya sedang sakit dan tiba-tiba kakeknya meninggal tepat di depan Niko yang begitu ketakutan melihatnya. When he was about 10 years old. He got into a heated argument with his grandfather. During that argument, his grandfather suffered a pulmonary embolism and he died. And according to Nico, he always felt like he was kind of blamed for his grandfather's death. He not only probably felt very guilty, but he also had this kind of traumatic exposure to death at such a young age. Dan menurut Nico, sejak saat itu keluarganya selalu menyalahkan Nico atas kematian sang kakek yang terlalu dini. Dan sejak kematian kakeknya, ia mulai tertarik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Of course I felt, you know, grief because uh, I really liked him, but I was very intrigued and fascinated by the wake. And this was my first experience with physical death. And uh, it, it was some kind of uh, awakening for me. I was fascinated by the, uh, the room itself, the, the, the funeral home, the people who worked there, the, the casket, and the atmosphere around me. And I felt uh, a connection to the energy that was going on there. And I felt more alive in a way than uh, in my normal environment. Setelah kakeknya meninggal, ibu Niko sering terbangun tengah malam sambil menjerit ketakutan akibat sering mengalami mimpi buruk bahwa Niko mencoba mengakhiri hidupnya dengan pikiran Niko. Ibunya menuduh Niko memiliki kekuatan supranatural yang akhirnya membawa ibunya ke rumah sakit untuk dirawat dan menghabiskan hidupnya dalam ketakutan terhadap Niko. Dan pada masa ini, Niko terus mengembangkan ketertarikannya pada kematian dan okultisme. Niko menghabiskan waktu hampir sepanjang hari membaca buku tentang vampir dan manusia serigala. Dan ketika ia menemukan foto patung iblis Pazuzu Superia di buku bilik orang tuanya, ia menjadi sangat tertarik menggali lebih dalam tentang iblis Pazuzu. Bagi Niko, iblis Pazuzu melambangkan sesuatu yang sangat kuno dan kuat yang sangat ia hormati. Sehingga ketertarikan Niko untuk mempelajari ilmu hitam semakin kuat. Close to is the image of Pazuzu, the Assyrian demon, which I have tattooed on my uh, on my wrist here. So Pazuzu is my demon. Niko sangat percaya bahwa Pazuzu adalah iblis yang asli. Pazuzu memiliki tubuh manusia berkepala singa atau anjing dengan sayap dan ekor kala jengking. Dan tidak ada yang bisa mengubah pandangan Niko tentang kepercayaannya. Niko bahkan percaya bahwa ia adalah senjata dari tangan iblis yang dipujanya. It was my choice to do the things that I did. Some might say that I am the devil, but I'm not. I'm just a weapon in his hands. Pada saat Niko berusia 12 tahun dan tinggal di Lisbon, Portugal selama empat tahun, ia sama sekali tidak memiliki teman. Niko dianggap orang aneh, hingga tidak ada satupun yang mau berteman dengan Niko di sekolahnya. Perasaan kesepiannya menjadi lebih intens, dan dia mulai merasakan kebencian yang mendalam terhadap semua orang di sekitarnya. Mereka berbicara tentang saya setiap hari, tapi 
was smart enough to understand that it was not really uh, good. And I started to develop all the fantasies about actually going to school with them uh, uh, one by one, one after the other. So yeah, there was a time between, I, I would say 12 and, uh, and 14 or 15 when I had this, those really violent fantasies and those uh, obsessive thoughts about hurting them. I would wake up in the morning and think about it. I would go, I would see them and think about it. I would, you know, leave school and think about it on the way back home. And, and, and when I was home and, and reading true crimes, I would think about ways of doing it. But... Dan ketika Nico berusia 16 tahun, ia kembali pindah dan menetap di Perancis berdua dengan ayahnya. Dan pada saat ini, fantasi Nico berkembang menjadi lebih tertarik berkunjung ke kuburan. Psikolog forensik Dr. Stephen Diamond mengatakan bahwa trauma di masa kecilnya yang menghantui Nico. Trying to have a relationship with a human being, but not with a live human being. Pada saat ini, Nico mengisi hidupnya dengan hal berbau kematian. Ia mulai sering berkeliaran di kuburan Gothic Paris. He really became obsessed about hanging out at cemeteries. He felt like he was the king, like it was his kingdom, and he ruled over it. Nico merasa begitu nyaman setiap kali berada di kuburan. Ia merasa lebih dekat dengan sang iblis. Ia berpikir bahwa kuburan adalah tempat baginya. Ia akan selalu berada di sana sepanjang malam dan melakukan ritual. From the age of 16 to uh, 21, yeah, I would spend all my free time. I would even skip school, ditch school to go to uh, to graveyards. So, uh, because this is the only place where I felt, you know, in peace with myself in a way. And uh, they were my territory. There was also this idea of owning the place. Conduct rituals down there and I would sometimes steal uh, human bones. Menurut Nico, itu adalah pengalaman spiritual yang intens. Ia benar-benar menikmati kegelapan. Lalu ia mulai mencuri dan mengumpulkan pernak-pernik yang ia temukan di kuburan. Seiring berjalannya waktu, ternyata itu tidak cukup memuaskan keinginannya. Ia meningkatkan lagi langkahnya untuk memenuhi fantasinya. Setelah ia terbangun dan merasakan dorongan iblis untuk menggali kuburan, mencongkel peti mati, menikmati memandang mayat yang telah membusuk dan menusuknya. Dan Nico melakukan hal ini terus-menerus ke beberapa kuburan lainnya di Paris sampai penangkapannya. He took a screwdriver and he just kept stabbing. He stabbed over two dozen times. He got a certain thrill or, or excitement out of death. It was almost like he was practicing committing on this corpse. Part of what he was doing was also related in some way to some kind of an expression of his hate toward other people and toward society and toward life. If you hate life, then you worship death. So uh, I was still living at, at my parents back then, and but they had this uh, basement that they would never use. So I, I put everything in there uh, under lock. So I had like yeah, plenty of skulls and uh, human remains in, in, in several uh, several bags, trash bags. Sometimes I would. Uh, get them out of the trash bags and uh, uh, just, you know, hold the skulls or place them on an altar.
Pada saat ia berusia 20 tahun, Niko bergabung dengan militer, di mana dia dilatih sebagai pembuat senjata, membersihkan dan memperbaiki senjata. Tetapi itu membuat Niko merasa hidupnya begitu membosankan. Setelah satu tahun bergabung di militer, ia berhenti dan lebih tertarik bekerja di kamar mayat. Karena itu adalah cara terbaiknya untuk dapat terus berhubungan dengan mayat yang menjadi obsesinya. Ia kemudian bekerja di rumah sakit San Vincent de Paul, Paris pada Desember 1993. Ia menjadi petugas kamar mayat. Ia bertugas membersihkan kamar mayat, menyiapkan jenazah, membantu otopsi, serta menjahitnya. Dan disinilah Nico menemukan cara untuk memuaskan hasratnya. He found his way into a profession where he could derive the greatest pleasure. Of course, many times he was alone with those corpses. Hanya sendirian di kamar mayat dengan godaan gelapnya, Nico bebas memanjakan fantasi gelapnya. With all the beautiful subtle colors. He was fascinated. He said the whole experience was very thrilling. Pengalaman ini langsung memicu dorongan fantasinya hingga ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih mengerikan. He started to wonder what might taste like. He became fascinated with wanting to actually the human person and see if he could ingest what that person was by Di kamar mayat yang sepi di tengah malam, Nico memberi makan obsesinya. Ia telah melewati batas manusia. He said that it was very easy for him to cut off a strip of flesh. The meat that he ate, he compared it to tartar steak. The first time he had ate the thought that popped in his mind was, wow, I'm this is cool. Is one of the ultimate prohibited behaviors in society. Nico menikmati hasrat terlarangnya itu dan ingin melanjutkan pestanya di apartemennya. He would take pieces of meat home and cook it on the stove, but he said he actually preferred it raw. He said he mainly liked the, the flesh in the backs or on the back of the legs. He, he tried to avoid the flesh from the breast because he said it was too fatty. When I started to work in the morgue and I started to attend autopsies, I was in contact with a So sometimes I would meet from the person. Then after I would uh, sometimes bring it home and cook it. There is a belief in certain satanic cults that uh, is a communion with the devil. And this is the way I spiritualized the things that I did. You might think it's completely deranged activity, but it does have a clear history, particularly amongst very primitive times. It's a power-seeking thing. And to the person, you want the power of that person, you're absorbing the power of that person, and therefore becoming a more powerful being yourself. Nico kini mendapatkan tambahan pekerjaan, sekaligus tambahan yang dapat memenuhi dorongan gelapnya. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K Channel selanjutnya. Niko kini mendapatkan tambahan pekerjaan, sekaligus tambahan yang dapat memenuhi dorongan gelapnya di mana ia ditugaskan dalam pengiriman kantong darah dari bank darah rumah sakit ke ruang operasi dan mengembalikan kantong darah yang tidak terpakai. 
Namun Niko menemukan cara untuk membawa pulang kantong-kantong darah tersebut tanpa diketahui dan mulai menikmati fantasi seumur hidupnya. Meminum manusia yang kadang dicampur dengan bubuk protein sebagai cuci mulutnya dan Niko menjadi sangat ketagihan. Keyakinannya pada iblis yang dipujanya menubuhkan keyakinan Niko bahwa jika ia mati, ia akan pergi ke neraka untuk duduk di samping sang iblis penguasa kegelapan sebagai jalan pilihannya. With the other people of my kind, and uh, I do think it is better to reign in hell than to be a slave in paradise. People should be aware that uh, the devil is inside them. The thing is to either accept it or deny it. Dan pada tahun 1994, pengorbanan Niko pada sang iblis menjadi lebih ekstrim. Nico was constantly pushing the envelope to get a newer and more outrageous sensation. If he'd had a sensation before, that was old hat. He needed to know what was next. Pemilik restoran Fieri Bisunye tidak hanya menyukai makanan enak, ia juga menyukai lantunan musik klasik yang indah. Ia sering memainkan musik klasik yang menjadi hasratnya. Tetapi hasrat lain untuk mendapatkan cinta seorang pria gay di kota Paris yang romantis ini sulit ia dapatkan. Lalu, pada Oktober 1994, Pierre beralih ke komputer untuk menemukan romansa cinta yang didambakannya. Ia lalu berselancar di situs kencan online pria gay. Kemudian pria lancang berusia 34 tahun itu dihubungi oleh seorang pria bernama Nico. Dan melalui situs inilah akhirnya Nico dan Fieri memutuskan untuk berkencan. Di mana pertemuan pertama kencannya mereka bersepakat untuk bertemu di apartemen Fieri. Eventually uh, both agreed to meet and Nico said he was invited over the man's house. Knock, knock, knock. And Thierry Bessonnier opens the door. Dan tanpa diketahui Fieri, teman kencannya adalah pria satanis yang sedang terus menjerajahi hasrat gelapnya sebagai pengorbanannya pada sang iblis yang dipujanya. Dan ketika Thierry mempersilahkan Nico masuk ke apartemennya, Rupanya Nico tidak mau membuang waktunya untuk banyak berbasa basi. Ia segera melakukan perbuatan yang menjadi malam kencan tragis yang sesungguhnya bagi Thierry. When Thierry closed the door, Nico had a pistol pointed directly at his eye. He said there was this awkward moment where they both just kind of looked at each other. He said it's like he knew what was going to happen but didn't know how to react. Feeding on the energy and them eventually 
would be the ultimate way of feeding on their energy because you actually take it. In the terms of heinous acts of criminals, in a contemporary sense, the use of the devil just simply follows on from the idea that you make excuses, you need a scapegoat. This idea that it, it is not me, it's some evil force that made me do it. Perbuatan mengerikan Nico telah meningkatkan nafsu makannya. Ia kemudian pergi ke dapur mencari sesuatu untuk dimakan dan ia menemukan kue. Lantas Nico duduk santai memakan kue sambil melihat pemandangan yang sangat ia nikmati kala ia melihat detik-detik Fieri menghapuskan nafas terakhirnya. in the kitchen, find some cookies, decides he's gonna sit in the corner and eat the cookies while he watches the man He wanted to know what was it like to watch someone actually cross over into death. According to Nico's account, he spent a total of about 15 minutes with that observing him as closely as he could. And he mentioned the breathing pattern, the sounds that the victim made. As the colors changed in the body, there was no compassion there. There was no sense that this is a human life. After he was dead, he took the time to take a pencil and to stick the eraser in the to see how deep the bullet went. Itu adalah salah satu dari sekian fantasi gelapnya yang telah ia penuhi. Tapi malam itu, Nico hanya memakan kue. Nico mengatakan bahwa ia tidak mau menyentuh laki-laki karena ia bukan gay. Menurut Nico, pria-pria gay adalah penyakit dan dia tidak tertarik untuk mencicipinya kecuali lesbian. Sebelum Nico meninggalkan apartemen Thierry, ia mengambil dompet dan buku cek Thierry. Lalu, ia melakukan satu lagi aksi pamungkas iblisnya pada Thierry yang tergeletak tak bergerak di lantai. Penulis kejahatan Sondra London berkorespondensi dengan Nico. Ia yakin bahwa apa yang telah dilakukan Nico terhadap Thierry adalah sebuah percobaan Nico dalam melakukan hal apa lagi selanjutnya. It was supposed to be an experiment. In his overall plan, he would be able to take a victim, them ritually, drink their, consume their. I had this theory back then that uh, humanity needed predators. Nature's response to that was to create people like me who acted as predators of the human race. I just was saying to myself, self, there's no way back. And uh, I'm driving forward. So I want more. I want to feel alive once more. I want to serve the Grim Reaper once more. Tetapi penganut setan lainnya tidak sependapat bahwa kejahatan selalu saja dihubungkan dengan setan atau orang-orang yang memuja iblis seperti pada kasus Nico Clue bahwa iblis telah mendorongnya untuk melakukan kejahatan yang mengerikan. Satan has been used as an excuse for some of the most chilling events in world history. Many notorious individuals have cited uh, satanic influence as being a factor what led to their crimes. I might bring up uh, Adolf Hitler that every time the in a hotel room, there's a copy of the Gideon Bible, but no one ever lays claim that it was a Christian crime. Nico Clue mungkin bisa lolos dari kasus pembunuhan Fieri seandainya dia tidak memalsukan cek bank Fieri untuk membeli VCR. Nico Clue could have gotten away with this if he had conducted himself like a professional perpetrator. Instead, He showed himself to be an absolute amateur, taking the victim's ID, committing a crude forgery with it, and trying to pass a forged check. Lima minggu kemudian, Nico ditangkap pada 15 November 1994 ketika polisi yang lewat mengenal Nico dari foto Nico yang sebelumnya telah disebarkan polisi metropolitan ketika ia sedang berada di depan Mulan Rouge. 
Dalam interogasi awalnya Nico mengelak semua tuduhan. Namun setelah hasil positif uji balistik, akhirnya Nico mengakui semua perbuatannya. If Nico had not been caught for the I don't think he would have stopped committing crimes. I think in his mind he would have had to start to think about how he could top that. What's the next thing I could do? The reason he kind of graduated from just breaking into cemeteries and mortuaries into actually commit I think part of it is the need to satisfy the curiosity more deeply and I think part of it is becoming more emboldened by being able to get away with what he was doing. I understood that from now on for the rest of my life I would be considered as a monster. So when you understand that and when you see the outside and when you see police officers who've worked on the field for 20 or 30 years act the way they acted when they searched my apartment, you understand that it's over. You won't be able to 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 be part of of the system anymore. Pengadilan Nico dimulai pada 9 Mei 1997 di Cour d'Assises de Paris. Penyelidik Brigade Kriminal Paris yakin bahwa Nico adalah pembunuh berantai karena ada kesamaan dengan enam kasus pembunuhan pria gay lainnya pada bulan itu. Tetapi di pengadilan, Nico tidak pernah dituntut dengan kejahatan-kejahatan itu karena kurangnya bukti dan Nico tidak pernah mengakui keterlibatannya dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya selain Thierry. Pada Mei 1997, Nicholas Clou dinyatakan bersalah atas pembunuhan perencana, perampokan bersenjata, penipuan menggunakan cek bank dan pemalsuan fotosim. Dia tidak pernah didakwa dengan penodaan kuburan, kadibalisme atau curi darah. Nico dijatuhi 12 tahun hukuman penjara. Tim psikiater dan psikolog khusus yang diperintahkan pengadilan untuk memeriksa Nico sebanyak belasan kali mendiagnosisnya bahwa Nico dalam garis batas gangguan kepribadian psikotik. Di bawah undang-undang Prancis, akhirnya Nico menerima hukuman yang dikurangi. Dan dari 12 tahun hukumannya, ia hanya menjalani tahanannya selama 7 tahun saja. Dan pada 22 Maret 2002, Nico Clou telah dibebaskan. Yang berarti, Nico telah kembali bebas berkeliaran di jalanan kota Paris. It's a gray area in which the judge or the jury takes into consideration the mental status of the person without having to go so far as to say that they are legally insane. Nico Clou menjadi orang yang sangat terkenal dan disebut sebagai The Vampire of Paris. Ia memang ingin namanya dikenal semua orang. Ia bangga sebagai seorang satanis yang telah melakukan pengorbanan untuk sang iblis yang dipujanya. I think part of it had to do with attention. I think he wanted people to know his name. He wanted to step out of the shadows and, and finally be recognized. He wants to own it. He wants to say, yes, I am a proud I am a super predator. Selama masa tahanannya, Nico belajar melukis. Dan setelah pembebasannya, Nico mencoba menikmati status selebriti horor sebagai The Vampire of Paris. Ia mulai menjual karya seni yang menyeramkan, yang terinspirasi oleh pembunuhan berantai. After Nico became famous by virtue of his trial and all that publicity, I think he was trying to figure out, now what am I going to do with this uh, fame or infamy that I have? Nico menghabiskan bertahun-tahun berkomunikasi dengan sekitar 30 pembunuh perantai untuk ia tuangkan dalam karya seninya. Keyakinannya pada hal kegelapan tidak membuatnya menyesal. Namun, ia kini menyalurkan obsesi setannya melalui karya seni lukis yang sebagian catnya menggunakan darahnya sendiri. Menurut Nico, itu adalah cara lain sebagai penebusan pada sang iblis. Dan ia mendapat lebih banyak kesenangan. What I found interesting was that I could actually summon and master my demons through another 
another way of expression, which was art. I was asked to do a book on the reality of vampires, and so he was very cooperative with me. He did the illustrations for the book by painting oil paintings of all of the famous vampires that I was writing about. Creativity is way more satisfying. This is what I try to make people understand who have those dark urges. Just the fact of not being the person that they want you to be is satisfying. And this is uh, one of my biggest highs now. People expect me, of course, to be this person who will go back to my uh, old ways and uh, do those things or who've been doing this ever since I was released and they will, you know, uh, one day uh, they, they will find uh, this uh, mass grave somewhere. But no, no, I just want to disappoint people in that way. And uh, I, I don't want to be part of the narrative. Mm. You see what I mean? Mm. And uh, what I appreciate uh, is that those people who think that they can predict me, they can't. And this is what I appreciate the most. Dan di luar dugaan, ternyata lukisan-lukisan menyeramkan Nico Clue yang dipamerkan dalam bentuk kalender pada tahun 2006 sangat diminati. Sehingga sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memasarkannya kembali memproduksinya karena permintaan yang sangat tinggi. Nico Clue juga menyusun buku resep masakan yang cukup mencengangkan. Nico was trying to put together a cookbook about his recipes. He said he wanted to have the world's first cafe. Selain melukis dan membuat buku resep yang tidak wajar, Nico juga menjadi penulis. Ia menulis biografi tentang dirinya dan buku-buku lain yang berhubungan dengan dunia kegelapan yang mengerikan. Serta memproduksi papan oija pemanggil setan yang telah ia desain. Ketenarannya sebagai The Vampire of Paris memberinya kesempatan untuk wawancara di sejumlah televisi dan majalah. Serta telah memberinya kesempatan untuk berkeliling Eropa menjual hasil karya seninya. I asked him what he wanted to do with his artwork in the future and he said he wanted to paint a corpse and he had limited his palette and that was what he wanted to do next to paint the corpse because of the beautiful subtle colors. Setelah beberapa waktu ia tinggal di Swedia, Inggris dan kembali ke Prancis dan tinggal bersama kekasihnya. Kini ia tinggal di Dublin, Irlandia. Dan ia masih melakukan banyak wawancara. Namun kini ia banyak menjadi bintang tamu di sejumlah acara podcast para YouTuber. Nico mengaku ia sering dihubungi oleh calon pembunuh yang mengalami dorongan gelapnya dan meminta saran pada Nico dalam melakukan pembunuhan. Dan inilah jawaban Nico Klu pada mereka. It's a simple choice. And I think it's the most effective argument why not to act on those urges. Because when you understand that you're going to feel alive for several hours, but what then? You will eventually get arrested, go to prison, and maybe spend the rest of your life, natural life, in prison. Is it really worth it? Everywhere I was going, I was considered as a sideshow freak. And I, and I tried to, you know, find communities that would accept me, like uh, the God community or the, the, the vampire community. And each time they would say that I would give their community a bad name. So even those more or less different communities, I, I was considered as, a, as an outcast. The sheer horror, the visceral horror, of the things that he's so blind about came as a bit of a surprise to him. He thinks the culture's ready for this, and the culture is not or never will be. He was not admired. He was not asked to be the king of the prom or anything. People are horrified. Untuk sobat semua, salam sehat, sukses dan bahagia selalu bersama keluarga sobat di rumah. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K-Channel kali ini. Bagaimana menurut Sobat K semua? 
silakan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.